Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tử Vi Cải Mệnh Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống Ở phần này, mình sẽ chia sẻ với các bạn đôi điều về tử vi của tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 Tuổi Mậu Thìn trực thu mệnh Đại Lâm Mộc Tính theo tuổi Kiểu Tinh là sinh năm Tam Bích Nhờ có tuổi và mạng tương sinh nên những người Mậu Thìn thường có số an nhàn đủng đỉnh mà vẫn được dư giả về vật chất, càng về hậu vận sẽ càng phú quý. Tuổi này trời sinh đã có sẵn một sự kiêu ngạo, tôn quý trong người, nhưng ăn ở ngay thẳng, có tài có đức nên được trời Phật phù hộ độ trì. Được mùa sinh thì giàu có mau lẹ như hoa cỏ gặp mùa xuân, lỗi mùa sinh thì tuy vẫn giàu sang nhưng uh, nhưng tâm thì chẳng được an, nhiều lúc cực tấm thân. Tuy chưa thật sự chính xác nhưng mà những người sinh vào mùa xuân và mùa đông thường là có số phú phú quý gọi là quý tướng ấy nam thì làm nên danh phận giàu sang phú quý nữ cũng đứng vào hàng phu nhân lấy chồng thành đạt an nhàn tấm thân còn những người sinh vào mùa hạ và mùa thu thì thường vất vả lo nghĩ nhiều hơn nam mậu thìn có số bạch thủ thành gia không được nhờ người thân nhưng lại có quý nhân giúp đỡ bên ngoài thường làm ăn xa xứ đường tình duyên thì rắc rối gian truân vì mạng lớn và cao số Nữ mậu thìn số may mắn hơn Thông minh, nhanh nhẹn, nhàn nhã Chỉ có những cô lỗi mùa sinh Là đường tình duyên có chút lận đận hơn mà thôi Mậu thìn trực thu, thuộc thủy Có vài cái câu nói về trực thu như thế này Trực thu là nước ở hồ tiên Là vựa chứa bạc tiền Gái giỏi tề ra, ích phu tử Phận trai khắc khổ, gặp họa phiền về mệnh ngũ hành mậu thìn mệnh đại lâm mộc tức cây rừng lớn sách tam mệnh thông hội có viết đại lâm mộc thân cản gió cành cây vươn tới mặt trăng hiên ngang giữa trời mộc này ở đông nam sinh ra vào thời điểm xuân hạ giao nhau nó lấy cấn thổ làm nguồn lấy quý sửu làm sơn nếu không có khắc thương xung phá thì mệnh phú quý nhất mậu thìn là cát lợi nhất Điều này cho thấy bản thân người mậu thìn sinh ra đã được số phú quý vào bậc nhất Chỉ trường hợp nào do bị lỗi ngày sinh, tháng sinh ấy, thì mới bị lận đận hơn mà thôi Thực ra thì số phận con người ta được tạo nên không chỉ từ một hai yếu tố như vậy Mà là từ rất nhiều yếu tố như thiên can địa chi của bát tự, tứ trụ, mệnh ngũ hành, phong thủy, gia đình, môi trường ngoại cảnh, phúc đức tổ tiên cũng như là phúc đức do chính bản thân con người tạo ra nữa Cho nên muốn hiểu sâu sắc hơn về tuổi mậu thìn thì à, chúng ta cần phải phân tích sâu sắc hơn Người sinh năm thìn thường là những con người khoan dung, đại lượng, hào phóng, năng động, thẳng thắn, tràn đầy sinh lực và sức khỏe Lúc thiếu thời thích gánh vác những trọng trách thường à, là thành công trong công việc Lại xem mệnh qua kiểu tinh Tuổi cửu tinh của mậu thìn là tam bích Đại diện cho mộc tinh Người sinh năm tam bích Rất có tư chất, trọng nhân nghĩa Dễ được người khác hoan nghênh và tín nghiệm Thế vận của họ Được ví như mặt trời mọc ở phương đông Bản chất của họ Rất chính trực, hồn nhiên Chất phác, nhu hòa Đối với những việc muốn làm Thì họ sẽ dốc hết sức Một cách cấp tốc Chỉ có tiến chứ không lùi Thường thì không tính đến hậu quả đây là ưu điểm nhưng đồng thời cũng là nhược điểm của à, tam bích mậu thìn Tự tin, hoạt bát, dám nghĩ, dám làm là tốt Nhưng mà thái quá đến mức bảo thủ, không nghe ai sẽ dẫn đến có lúc làm học việc Tuổi này thích chỗ đầu sóng ngọn gió, thích những nơi ồn ào náo nhiệt Họ không bao giờ có ý khinh bạc người khác Họ xử lý công việc cũng thường tính toán rất sâu xa Chỉ cần bớt đi một chút tính nóng vội Biết ngăn ngừa cái tâm lý tự đại, tự mãn thì sự thành công sẽ đến với họ rất nhanh chóng và lớn mạnh. Thực ra thì những người tuổi tam bích không có đăm đắm về tiền, và về vật chất và quyền lợi nên họ lại hay nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Và vì thế dễ có cuộc sống vật chất sung túc. Có điều vẫn cần chú ý sửa chữa nhược điểm nêu trên để tránh từ tuổi trung niên về sau sinh ra thất bại lớn khó mà phục hồi được. Người Tam Bích thường sống xa quê, dễ nhiễm lối sống bên ngoài, do vậy khó mà xây dựng được 
cái đời sống gia đình mỹ mãn Họ phải hết sức kiềm chế bản thân mới có thể tạo ra được sự hòa thuận trong gia đình Cổ nhân thường khuyên người tam bích như thế này Tam tư như hành nghĩa là trước khi hành động việc gì phải suy nghĩ thật chín rồi mới thành công được theo cổ nhân, người tam bích tính khí nóng vội nhưng mà chính trực, nhanh mồm, nhanh miệng, song thái độ và hành động không ổn định, hay đi xa, nơi ở không cố định. Vận thế của họ là thanh niên vận, nghĩa là có thể làm được những cái việc lớn ngay từ trẻ. Cơ hội đầu tiên là từ năm 20 năm đến năm 28 tuổi, cơ hội thứ hai từ năm 34 đến năm 37 tuổi, cơ hội thứ ba từ năm 43 tuổi đến năm 46 tuổi. Đây là thời điểm nếu làm việc lớn sẽ thành công. À, để hành sự thêm cái phần thuận lợi hơn thì mậu thìn nên năng sử dụng các màu sắc tương sinh cho bản, bản mệnh của mình à, như cái màu đen này và các loại màu xanh. Thực ra thì nói thế này khá phiến diện bởi vì muốn biết ai hợp với màu gì thì ta cần phải phân tích bát tự của người đó để biết mệnh vượng gì khuyết gì và từ đó mới thực sự biết được nên sử dụng màu sắc hay vật phẩm gì hoặc là điều chỉnh phong thủy như thế nào cho phù hợp Nhưng mà trong phạm vi của video thì mình không thể nói chi tiết đến từng ngày giờ tháng sinh được là rất là mong các bạn thông cảm vì điều đó Cũng theo một cái cách khái quát như vậy thì tuổi mậu thìn sẽ phù hợp với những ngành nghề thuộc thủy và thuộc mộc Ví dụ như nghề nuôi trồng hoặc buôn bán thủy hải sản, sản xuất hoặc kinh doanh nước, dung dịch muối, các ngành du lịch, hướng dẫn viên, diễn viên, kinh doanh dược liệu, thuốc men, thầy thuốc, báo chí, cội đầu, spa, kinh doanh quán cà phê, sinh tố, mở công ty dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, nghề mộc, sản xuất hoặc kinh doanh gỗ, giấy, trồng hoa, cây cảnh kinh doanh rau củ quả vật phẩm tế lễ hương liệu vân vân nếu như làm những cái nghề này thì người mệnh mộc hành sự sẽ được thuận buồm xuôi gió hơn hạn chế được những cái nguy cơ gây tổn hại đến con người con của về hướng thì nam mậu thìn thuộc nhóm đông tứ mệnh hợp với các hướng nam sinh khí đông nam phúc đức bắc thiên y và đông phục vị nữ mậu thìn cũng tương tự À, như vậy tuổi mậu thìn thì sinh vào tháng 9 âm lịch thì thường là hành vận khó khăn hơn so với các tháng khác về đường hôn nhân thì tuổi thìn mà sinh vào những ngày hoặc tháng hoặc giờ tỵ sẽ phạm phải cô thần sinh vào những ngày hoặc tháng hoặc giờ sửu sẽ phạm phải quả tú nam kỵ nhất là cô thần nữ kỵ nhất là quả tú nếu phạm phải sẽ chủ về cô độc không có chỗ dựa Nam Bình sinh khó kết hôn, suốt đời phiêu bạt vô định, lưu lạc tha phương Nữ thì cuộc sống hôn nhân không dài lâu, không bị chồng bỏ thì cũng là quả phụ Trên đây là đôi điều về tử vi của tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988 Tuy nhiên, mọi chuyện diễn ra như thế nào với mỗi con người còn dựa trên nhiều yếu tố như mình đã nói Cho nên tất cả chỉ đúng ở mức độ tương đối mà thôi Mong rằng các bạn không vì đó mà sinh ra tâm lý buông xuôi phó mặc cho số phận, yếu tố con người tức là ý chí của chúng ta ấy, vẫn là cái yếu tố quan trọng nhất chỉ cần đủ quyết tâm chúng ta sẽ thay đổi được vận mệnh dù nhiều hay ít bằng cách này hay cách khác như là học tập, phát triển bản thân hành động quyết liệt, vân vân và các bạn biết không vận dụng phong thủy cũng là một cách cách hay để cải thiện vận mệnh đấy các bạn ạ tuy nhiên phong thủy À, cũng chỉ là một cái phương pháp bổ sung thôi Chứ nếu chúng ta ỉ lại hoàn toàn vào nó Lại trở thành sai lầm à, Nếu như thấy cái video này à, Thật sự có ý nghĩa Thì à, các bạn hãy chia sẻ nó tới mọi người à, Và các bạn hãy nhớ là à, Vận dụng phong thủy phải thật sự cẩn thận Thông qua việc phân tích bát tự Cũng như phong thủy nơi ở của từng người Không thể qua loa đại khái được à, Các bạn à, cũng nhớ ấn vào nút đăng ký kênh Để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo À, rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.